ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ആ എക്സ്റ്റേണലി അതിനെ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രഷർ ഫോഴ്സ് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മോഷനും പ്ലസ് അതിൻ്റെ എന്ത് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ അതിനെ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സസ് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഏത് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്തിലേക്ക് പോകാം ആ ഒരു ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോകാം യൂളേ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മോഷനിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എലമെൻറ്റ് ലെങ്ത് ഡി എസ് ആണ് അത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ആ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഇൻറ്റു ഡി എ ആയിരിക്കും അല്ലേ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ സോ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഡി എ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും പി ഇൻറ്റു ഡി എ പിന്നെ എന്തുകൂടി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ഇൻ ഡൗൺ വാർഡ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ സോ വെയിറ്റ് സീക്കൾ ടു എന്തുവാ എം ജി സോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത് എന്താ ആ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ഈ ഒരു സർഫസിലും എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി പ്ലസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എസ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഡി എ സോ ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഓക്കെ സോ ആ പ്രഷർ കൂടി എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പ്ലസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എസ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഡി എ അപ്പോൾ ഇത്രയും അപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത പ്രഷറായി അതേ ഇൻറ്റു അടുത്ത ഏരിയ ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഏതാ ഈ സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം പി ഇൻറ്റു ഡി എ എന്ന് എഴുതാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അല്ലേ സോ എന്താ പി പ്ലസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എസ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഇൻറ്റു എന്താ ഡി എ അപ്പം ഇത് അപ്പോർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇതെന്താ ഡൗൺ വാർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഡേ വെയിറ്റ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഡബ്ല്യു സി കെൽ ടു എം ജി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്താ ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ല എന്തൊക്കെ തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ആ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് അല്ലെ അത് നോർമൽ ആയിട്ട് ഡൗൺ വാർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യും അതും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോയും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ അത് മോഷനിലുള്ള ഒരു ഫ്ലൂഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താ ആ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എം എ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ സോ ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അത് നമുക്ക് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേ ഇക്കറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പി ഇൻറ്റു ഡി എ മൈനസ് പി പ്ലസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എസ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഡി എ മൈനസ് വെയിറ്റ് എം ജി കോസ് തീറ്റ് കാരണം ഈ ഡയറക്ഷനാണ് എം ജി അപ്പോൾ ഇത് ചലിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ എം ജി കോസ് തീറ്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ മൈനസ് വരാനുള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ മോഷൻ അപ്പോർഡ് ആണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡോൺ വേഡ് ആണ് അല്ലേ സോ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേടെ മാസ് മാസിന് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ടൈമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ആ റോ ഇൻറ്റു വി ഡെൻസിറ്
ജി കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് സോ എം ഇൻറ്റു ജി ജി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അത് ആൾറെഡി വിട്ടുപോയതാണ് സോ ഇവിടെ ജി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായുള്ളൂ എം ജി ആയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ എം ഇൻറ്റു ജി കോസ് തീറ്റ എം ആകുമ്പോൾ റോ ഇൻറ്റു ഡി എ ഇൻറ്റു ഡി എസ് അത് ഇൻറ്റു ജി അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയപ്പോൾ വെയിറ്റായി കോസ് തീറ്റ വരാനുള്ള കാരണം ആ ഇത് നോർമൽ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏതാ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള വെയിറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് സോ എം ജി കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ ഇനി ഇതാ ഈ ആക്സിലറേഷൻ നോക്കിയടേ ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണല്ലേ സോ ഈ ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ സോ ഡി വി ബൈ ഡി ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഈ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി എഴുതിയേ പറ്റൂ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതിയേ പറ്റൂ ഇതിന് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ആ ഡോ വി ബൈ ഡോ എസ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്തിൻ്റെ ടൈമിലേക്ക് മാറ്റി ആ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റി ഇനി നോക്കിയേ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെലോസിറ്റി സോ ഇതിന് വി ഇൻറ്റു ഡോ വി ബൈ ഡോ എസ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ പ്ലസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി ഓക്കെ ഈ ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്ത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈം അവിടെ വെലോസിറ്റി വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി സീക്കൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സോ നമ്മൾ ഇത് എന്തായിട്ട് അസീം ചെയ്യുന്നു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് അസീം ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വി ഇൻറ്റു ഡോ വി ബൈ ഡോ എസ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി ഇക്വേഷനിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ സോ ആദ്യം എഴുതി ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ആ പി എയും ഇ പി എയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും ബാക്കി എന്തൊക്കെ വരും നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടൂടെ മൈനസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എസ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഡി അല്ലേ മൈനസ് ആ എം ജി നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതായിരുന്നു ആ റോ ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഡി എ ഇൻറ്റു ജി കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എം എ എം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയായിരുന്നു റോ ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഡി എ ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ വി ഡോ വി ബൈ ഡോ എസ് ആണല്ലോ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതിയത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ടേമിനെ എല്ലാത്തിനെയും എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ ആ റോ ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഡി എ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു റോ ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഡി എ വെച്ച് എല്ലാ ടേമിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഡിവൈഡിങ് വിത്ത് റോ ഡി എസ് ഡി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഡി എസ് ഡി എ പോകും ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഒൺ ബൈ റോ വരും സോ മൈനസ് ഒൺ ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ പി ബൈ ഡോ എസ് ആണല്ലോ മൈനസ് ഇവിടെ ഈ ടേം പോകും ബാക്കി ജി കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ ഈ ടേം പോകും എന്താ വി ഡോ വി ബൈ ഡോ എസ് ഈ ടൈമിനെ എല്ലാം കൂടെ അവർ സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് എല്ലാം പോകുമല്ലോ സോ വിച്ച് ക്യാൻ ബി എഗൈൻ റിട്ടേൺ ആസ് വൺ ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ പി ബൈ ഡോ എസ് പ്ലസ് ജി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് വി ഡോ വി ബൈ ഡോ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ആ ഡി എസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിൾ തീറ്റ സോ ഇസ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി സൈഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്ന് കോസ് തീറ്റ എങ്ങനെ എഴുതാ എങ്ങനെ എഴുതാടേ ആ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനീസ് സോ ഡി സെഡ് ബൈ ഡി എസ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാലോ ഡി സെഡ് ബൈ ഡി എസ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ സോ ആ വാല്യൂ കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ആ വൺ ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ പി ബൈ ഡോ എസ് പ്ലസ് ജി ഇൻറ്റു ഡി സെഡ് ബൈ ഡി എസ് പ്ലസ് വി ഡോ വി ഡോ എസ് സി ടു
equation of motion എന്ന് പറയും എന്ന് പറയുന്ന ലൂലിയസ് equation of motion എന്ന് പറയും so എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ dp by r plus g into dz plus v dv equal to zero വേറെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എന്താ ആ എലമെന്റ് മോഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫ്ലൂഡ് എലമെന്റ് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സസ് എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് സർഫസിന് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് പിന്നെ വെയിറ്റ് പിന്നെ അതിന്റെ മോഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എന്ത് ഫോഴ്സ് കൂടി എം എഫ് സി കൂടി എം എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടി അല്ലെ ആണല്ലോ ദെൻ പിന്നെ എന്താ ചെയ്തേ ആ എല്ലാം കൂടെ ഇക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ആക്സിലറേഷൻ നമ്മള് വെലോസിറ്റി ഇട്ട ടൈമിലേക്ക് മാറ്റി പോസിറ്റിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു ത്രൂ ഔട്ട് എന്തിനാ ആ ഈ ഒരു ഇക്കേഷന് അറോ ഇന്റു ഡി എസിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെ ത്രൂ ഔട്ട് മാസം ഉണ്ട് സിംപ്ലി മാസം ഒരു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ചെയ്തത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ എന്താണ് ആ ബി പി വൈ റോ പ്ലസ് ജി ഡി സെറ്റ് പ്ലസ് വി ഡി വി സി ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇതിനെയാണ് എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ യൂണിയർ സിക്യൂഷൻ ഓഫ് മോഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താ ബെർണോളി സിക്യൂഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നു ഇതാ യൂണിയർ സിക്യൂഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടൂടെ ബെർണോളി സിക്യൂഷൻ കിട്ടും സോ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാലോ ഇതാ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്റഗൽ ഡി പി ബൈ റോ പ്ലസ് ഇന്റഗൽ ജി ഡി സെഡ് പ്ലസ് ഇന്റഗൽ വി ഡി വി ഇക്കൾട്ട് സീറോയുടെ ഇന്റഗൽ എന്തുവാ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ സോ ഡി പി ഡി പിയുടെ ഇന്റഗലിൽ പി സോ പി ബൈ റോ പ്ലസ് ദൻ ഡി സെഡിന്റെ ഇന്റഗലിൽ ഇ സെഡ് ജി ഇൻറ്റു ഡി സെഡ് പ്ലസ് വി ഡി വിയുടെ ഇന്റഗലൽ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അല്ലെ ഈക്വൽ ടു എന്താ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ആ ജി വെച്ച് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്താ വെച്ചാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ജി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ പി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് ഡി സെഡ് പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ ആണല്ലോ ഇതിനെയാണ് എന്താണ് പറയുന്ന ബർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്ന ബർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ 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 സോ ഈ ടൈമിനെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയും പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറയും എന്താണെന്ന് പറയും പ്രഷർ ഹെഡ് എന്താ ഈ ഒരു ടൈമിനെ എന്താണെന്ന് പറയും കൈനറ്റിക് ഹെഡ് എന്ന് പറയും എന്താ പറയും കൈനറ്റിക് ഹെഡ് ഇതിനെ എന്താണെന്ന് പറയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയും സോ പ്രഷർ ഹെഡ് കൈനറ്റിക് ഹെഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹെഡ് ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെ സമയം എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി വൺ ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് ഇ സെഡ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് എഴുതാം പി ടു ബൈ റോ ജി പ്ലസ് പി ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് ഇ സെഡ് ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് ബർണോളി സിക്യൂഷൻ ഈ ബർണോളി സിക്യൂഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് അസംഷൻസ് എടുക്കും എന്താണ് കുറച്ച് അസംഷൻസ് അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അസംഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ അസംഷൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് എന്താ ഫ്ലൂയിഡ് ഐഡിയലാണ് എന്താണ് ഫ്ലൂഡി ഫ്ലൂയിഡ് ഐഡിയലാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ഐഡിയലാണ് അതായത് വിസ്കോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും വിൽ ബി സീറോ അതിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി എന്താണ് സീറോ ആണ് പിന്നെ ഫ്ലോ ഈസ് സ്റ്റഡി ഏതാണ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണ് സോ ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് എഴുതാം സീറോ ആണ് സോ ഫ്ലോ സ്റ്റഡി ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ചേഞ്ചസ് ഇല്ല പിന്നെ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ എന്തായിരിക്കും ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും സോ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ദെൻ ഫ്ലോ ഇറൊട്ടേഷണൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോസിറ്റി സീറോ ആണ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ഇറൊട്ടേഷൻ ഫ്ലോ
ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഇൻകംപ്രസീവ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണ് ഇറട്ടേഷൻ ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഭരണാളി സ്ഥിരം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിന് ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രഷർ ഹെഡാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പി വൺ മൈനസ് ബി ടു പേർ ചോദിച്ചെന്ന് പറയുന്ന ടൈമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലെ വെലോസിറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനാണെങ്കിൽ ആ വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി അതിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നോ വി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ഇപ്പോൾ ഡേറ്റത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇസഡ് വൺ മൈനസ് ഇസഡ് ടു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സോ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അധികം ബെർണോളി സ്ഥിരത്തിൻ്റെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ആ ബെർണോളി സ്ഥിരം എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കേസാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാടേ ഇല്ല എല്ലാം റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അതൊരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്കുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് ആ റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അല്ലേ എന്താണ് റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അപ്പം അത് വിസ്കസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം വരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ഡേ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കാണും ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടെ എന്തുണ്ട് ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് വിസ്കസ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ കാരണം ആ ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് എനർജി അവിടെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബെർണോളി സ്ഥിരത്തിൻ്റെ കൂടെ അതാ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വി വൺ ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് ഇസ് എഡ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് ഇസ് എഡ് ടു പ്ലസ് എച്ച് എൽ പ്ലസ് എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേ അത് റിയൽ ഫ്ലോറിൻ്റെ കേസാണ് ആ എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇപ്പം ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റ് വരെ ഒരു ഫ്ലൂഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ഓഫ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എച്ച് എൽ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഡേ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിയൽ ഫ്ലൂറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം കൂടെ വരും കാരണം അവിടെ എന്ത് എനർജി ലോസ് ഉള്ളത് ഓക്കെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബെർണോളി സ്ഥിരത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഒരു ഫേസ് മീറ്റർ പിറ്റോട്ടിയോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം